could be us. So back to what I was saying. Could, could be us. Megan kể 6 chi tiết riêng tư trên truyền hình có hành động bôi nhỏ tức hiểu hoàng gia khiến dư luận dậy sóng. Megan Marklo đã có những lời nói và hành động coi thường hoàng gia khiến dư luận nổi giận. Vào tối ngày 18 tháng 11, Megan Marklo đã xuất hiện trên Elenso và có cuộc trò chuyện dài khoảng một tiếng đồng hồ với người dẫn kiềm diễn viên hài Ellen DeGeneres. Trong chương trình Ellen 63 tuổi thừa nhận tức hiểu nữ công tước xứ du xích của Megan khó phát âm và được cho là chế giễu nó khi đề nghị cô và khán giả ở trường quay đọc thử. Hãy xem cách Ellen chế giễu khi liên tục nhắc đến cụm từ The Chief of Success, nữ công tước xứ Su Zet, hết lần này đến lần khác suốt chương trình kia. Có phải Ellen đang chế giễu những người hoàng gia và tức hiểu của họ không vậy? Một người dùng mạng bình luận. Lúc Ellen đặc biệt nhấn mạnh về tức hiểu khi bàn luận về The Bench, cuốn sách thiếu nhi mà Megan sáng tác, Cựu diễn viên được nhìn thấy bật ra một tiếng cười khiến khán giả ở trường quay cũng như người xem chú ý. Nhiều ý kiến bình luận rằng đây là hành động phản cảm của Megan, cố tình coi thường và bôi nhỏ tức hiểu hoàng gia mà cô đang được hưởng. Trong chương trình này, Megan cũng tiết lộ 6 thông tin mang tin riêng tư chưa từng hé lộ trước đó trên truyền thông, thu hút sự chú ý của công chúng. Bức ảnh mới của bé Archie Megan đã hiếm hoi chia sẻ bức ảnh mới về con trai đầu lòng Archie trong bức hình Archie quay lưng với máy ảnh, mái tóc óng mượt đang cầm giỏ đan mây để cho gà ăn. Cậu bé trông trứng chạc khi mặc quần jean, áo phông dài tay màu xám và đi một đôi bốt Peppa Pig Wellington. Dường như Archie rất chăm chút cho đàn gà của gia đình. Trong phục Halloween của Archie và Lilibet, trong mùa lễ hội Halloween vừa qua, Megan chia sẻ rằng bé Archie hóa thân thành con khủng long còn bé Lilibet Diana mới 5 tháng tuổi là một con trồn hôi. Ellen DeGeneres đã gặp cả hai đứa trẻ trong bộ quần áo hóa trang này khi đến thăm sinh thử nhà xuất xét. Megan kể, thật vui khi đón các bạn tới nhà, chúng tôi muốn làm điều gì đó vui vẻ cho bọn trẻ nhưng chẳng thích thú gì. Archie làm khủng long được 5 phút mà không, thậm chí còn chưa được 5 phút. Trong khi đó, Ellen kể về cách Harry thuyết phục con trai 2 tuổi Archie mặc bộ đồ khủng long. Bà nói, cuối cùng thì Haji cũng bảo được thằng bé đổi phần đầu khủng long lên. Lily thì đúng là một con trồn hôi rất dễ thương. Megan tiếp lời, con bé giống như Flower trong phim hoạt hình chú nài Bambi. Archie rất vui khi được làm anh. Megan tiết lộ trong chương trình của Ellen, Archie thích làm anh trai lắm. Ai đó nói với tôi và Harry rằng khi bạn mới có một đứa con thì còn rất thoải mái, khi có hai đứa con thì mới làm cha mẹ. Đột nhiên chúng tôi giống như, ồ đúng rồi, mọi người đều nói về đứa con thứ hai sẽ thế nào nhưng không ai nói cách điều chỉnh con đầu khi đứa thứ hai ra đời. Phản ứng của Archie với cuốn sách thiếu nhi của Megan Megan cho hay, con trai cô rất yêu thích cuốn sách và cậu bé nhanh chóng chú ý đến hai con chó được mô phỏng trong cuốn sách giống hai con chó cưng tên là Pula và Guy của họ. Trên trang đầu tiên, khi mở ra và thấy những chú chó của chúng tôi, thằng bé kêu lên đó là Pula, đó là Guy. Megan vừa cười vừa nói tiếp. Megan từng bị bản trêu về kiểu tóc. Nữ công tước tiết lộ rằng cô từng bắt trước kiểu tóc của nữ diễn viên Andy McDowell, nhưng cuối cùng bị các bạn ở trường gọi là chú hề. Nhân vật trong phim Gia đình Simpson Đó là khi Megan khoảng 13 tuổi Cô thần tưởng phong cách của Andy Sau khi xem bộ phim For Weddings Then a Funeral Năm 1994 Tôi bị ám ảnh bởi Andy, Mark Dowell Và tất cả những gì tôi khao khát Là được làm kiểu tóc xoăn Ngắn hoàn hảo đó Megan cho biết Chuyến đi chơi bí mật ở Toronto Megan cho biết trong chương trình Harry Tới gặp tôi ở Toronto, Canada, bạn bè chúng tôi bao gồm cả em họ anh ấy, công chúa Anzin và chồng cô ấy bây giờ, Jack, cũng đến. Chúng tôi lẻn ra ngoài trong trang phục Halloween để có một đêm vui vẻ trong thành phố trước khi mọi người biết chúng tôi là một cặp. Ellen thắc mắc, vì vậy cô và Harry đã xử một bữa tiệc Halloween và ở đó mọi người không biết hai người là ai. Megan xác nhận, bữa tiệc đó theo chủ đề hậu tận thế, sau đó chúng tôi mặc các trang phục rất quái lạ và có một đêm vui vẻ cuối cùng.